Well, hello everyone. Welcome back to my channel. This is just going to be a get ready with me little chit chat. I'm not really trying to teach you a look, just kind of what I'm going to do for today. Um, I've been really sick the last few days, so it's so good to feel a little bit better. I'm not completely there, but I'm a little bit better. I want to go get my nails done. They are looking crazy. You see that? They need to feel so bad. And my toes as well. So I cannot wait to go do that. And then I have to buy a few things, run a few errands. I have to go stop by and see my daughter's sister-in-law who's leaving for Texas tomorrow. I want to go spend a couple of hours with their lease and say goodbye. All that good stuff. So that's what I have on the plan today. I haven't even gone anywhere except when I did the memogram the other day. So it's so good to finally get out of the house and feel a little bit better. So just follow along with me. I'm going to start off with my favorite foundation of all times. I said it like a million times. The Revlon Color Stay line. Um, right now I'm in the Natural Tan number 330. I've been kind of going back and forth between that one and the number 320 True Beige. As a matter of fact, I might even do the True Beige today instead. And then I've also been feeling lately the Milani Conceal Imperfect 2 in 1 Zero 2 Natural. So I've been really feeling that. You can see it's like more than halfway gone. I gotta go get some more. Also been going between the Unique Touch. It's the most silkiest. And it's not full coverage, but it's good for when I'm just going to run errands, when I'm just going to chill around the house. But I love the silky feel to their products. I definitely want to get some more. I did a review on that. Check it out. Um, and then I bought this new e.l.f. one that I haven't tried lately, but I'm going to try see what I feel. It looks not as my colors I would like it to be, and it looks very light coverage, which I love heavy, heavy matte coverage. But it'd probably be one of those like unique where I just run around or chill at the house day. So I'm going to try that eventually. But let's go forward. I'm going to also try to do this one bilingual, so bear with me. So I'm going to translate what I just said. Hola, mi gente. Gracias por ver en, ¿cómo se dice? Regresar a ver mis videos. Hoy nada más va a ser algo muy sencillo. No les voy a enseñar un look. Nada más como que yo me voy a preparar hoy. No es para... Para enseñarles cómo hacer el look. Si me quieren seguir y agarrar tips de lo que hago, perfecto. Pero es lo que hago normal. Es la primer día que voy a salir de la casa. He estado muy enferma. Tos, náuseas, dolor de garganta, todo eso, eso se siente maravilloso de poder por fin salir de la casa. Este, no estoy completamente bien, pero me siento mucho mejor. So, hoy nada más voy a ir a hacerme las uñas porque mira cómo las tengo. Se necesita rellenar, mira, tanto que han crecido. Esta ni tiene pintura. Esta casi todo se le cayó. Mis dedos, uff, no me gusta andar así. Me gusta hacer mi, mis uñas. Yo soy cosmetologista, soy yo lo puedo hacer. Tengo licencia para hacerlo, pero yo quiero que otra persona me los haga y hacerme sentir como consentida. So, ok. Entonces, pero tal vez yo creo que, que voy a empezar a hacer las uñas como para enseñarles aquí en mi canal. A ver, lo voy a pensar bien. Pero, como les digo, ya me bañé, ya me vestí, nada más necesito, necesito hacerme pelo y el maquillaje. Y como les digo, no es para enseñarle cómo hacer un, un look específico, pero nada más lo que yo me voy a hacer para salir hoy. Tengo un pantalón como cafecito beige. Y la camisa es como um, azul marino, se dice. Y este, nada más sencillo, nada más quise salir de la casa. Tengo que hacer unas compras, este, cosas que ocupo. Es de higiénico, de mujer. Nada más cosas y pues lógico hacerme las uñas. Y les voy a enseñar fotos cuando me haga las uñas. A ver si puedo tomar video. A veces los lugares son muy, como que le da miedo porque estás tomando videos o... Son cosas así. Pero voy a empezar con mi base, que es mi favorito de todos los tiempos, que es el Revlon Color Stay. Dura, no se quita, dura mucho tiempo. Este es el número 320, beige natural. Eh, bueno, este es el True Beige, perdón. Y la que he estado como intercambiando es el mismo línea, Revlon Color Stay, pero 330, um, natural tan. Um, pero hoy voy a usar este color. También he usado últimamente el Milani, que es 2 en 1, que es con sellador con el base. Es número 02, natural. Este también me ha estado gustando el producto de Unique. Pero a mí me gusta lo que es el base pesado, que es grueso. 
Este no es tan grueso, pero me gusta que se siente como cremosísima. La más base que he sentido cremosísima. Como para estar por aquí en la casa, ir rápido a hacer unos mandados. Me encanta, pero tengo que comprar más. Este, también compré uno nuevo que es del Elf. No se mira que es pesado como a mí me gusta. Ni es muy cerca a mi color, pero lo voy a tratar. Este, pero no. Ahorita voy a hacerme el base del Revlon Color Stay. Es um, 320 True Beige. A ver si, lo, si la cámara se enfoca. Esta es mis esponjas favoritas para aplicarme. No me gusta aplicarme el base con las brochas. Siento que deja marcas. Este, no siento que la aplicación es perfecta. Estas esponjas son suaves. Sí, es como el Beauty Blender, pero en redondo. No es como el exacto Beauty Blender. Este, y me encantan. Siento que agarra todas las esquinas donde es difícil de agarrar, como cerca de la nariz. Siento que la aplicación está perfecta. Lo puedo sentir la presión. So voy a empezar con eso. Estoy en mi baño. Este, normalmente hay más luz aquí, pero si pongo la otra luz, tiene como el aire acondicionado y hace mucho ruido y no me van a poder oír bien. Ay, ay se me olvidó que este es nueve, que nu nuevo nunca lo he usado. So, ese video va a ser en bilingüe, so, me disculpen si me tardo mucho. Ok, voy a regresarme de regreso a inglés rapidito. So, I'm going to start with, I forgot it was new, so I was trying to open it, but what the heck, I'm going to... Oh my God, they took my scissors. Anyway, I got the top off. So I put like three or four squirts. Squirts, I should say. One, two, three, four. Hago como cuatro. ¿Cómo se dice? Despenso como cuatro veces. So I like these sponges, I was saying, because it's going to be so hot in this bathroom. Be so, I don't want to put the other light on that would give me more light. Excuse me. The light sweater. Because it's a fan and it makes too much noise. So I'm just going to apply my base. Así lo hago todos los días. Y ves, como aquí tengo un arete, pero puedo empujar la esponja donde puedo agarrar esta esquina. También donde están los ojos. Me voy al otro ojo. So I just, this sponge is so good. It gets all the nicks and crannies that you can't get with a brush or other applicators. This is close to the Beauty Blender, just a different shape. So, just get around the edge of my face. Lip. Me paso por sobre mis labios porque ayuda también mantener el maquillaje, todo el demás maquillaje que me voy a poner. Es importante hacer el cuello para que esté bien balanceado el cuerpo entre la cara y el cuerpo. It's good to do your neck to get that balanced look and not just this mask cut off mark. So I try to get as much as I can to I do like that. So then I go back around. So that's pretty much what I do. And I can put this back. Oh, it's getting hot in here. I'm gonna have to open the door. You could probably could hear my fan in the living room. So I'm gonna put on um, also, my Revlon Color Stay Powder. It goes with my foundation. También me voy a poner el polvo que combine el base, que es el misma línea. Revlon Color Stay. Este color es um, 830 Light Medium. El 830 Mediano Clarito, se puede decir. Viene con una esponjita so cute. Comes with a sponge that's so cute. Una esponjita bien suavecito, pero no la voy a hacer. Esta la uso cuando estoy allá afuera y no tengo la brocha, pero siempre me llevo la brocha, pero por las dudas, se me pierde la brocha en la emergencia. Tengo una esponja escondida atrás con el espejo, pero se baja el espejo y se ve el polvo. So you have that extra sponge in case of emergency. I don't have my brush. And then it has the mirror that you saw on the other side. Gonna go all over my face same way I did the base so voy a sobrepasar la cara como hice el base los mismos movimientos ay se me quiere meter un pelo aquí estoy sudando por, tuve que abrir la puerta porque no no aguantaba el sudor y como que no quiero prender la otra luz porque es con un banico un pan un aire para no se ponga caliente el baño, pero hace mucho ruido y no me van a oír. So, pretty much the same steps that I do. Just get the powder. So, es todo lo que hago. 
Fora Agua Lam. A ver si no meneo la cámara. Porque está cerca. La cámara la tengo colgando aquí. Espérame tantito. I'm just going to use this um, highlighter and blush right here. No voy a hacer ningún contour. I'm not going to do any contouring. I'm not really into contouring. I'll do it on specific moments. Um, I'm going to try to start getting into it more, but I'm just, I'm not going to an event or anything. So it's, this is actually like a bronzer palette. So it's like that. You see how much I love it. I'm hitting pan. De tanto que me gusta, mira. Ya casi termino, pero tengo extra. Siempre compro dos o más de cada cosa por si se me termina. Y no puedo ir a la tienda y ya estoy. So I just kind of squeeze my, like a fish thing. And go all on my cheekbone. Go to the other side. Back and forth. So hago de un lado al otro, como dos veces cada lado, dos o tres veces. Ahorita me pasé más. Y es todo. No voy a hacer cantor. Este nada más para tener algo en los cachetes. Ah, no se me quiere regresar esta paleta. Okay. Y agarro la brocha donde hice el polvo, nada más para difumarlo. Para que no esté muy fuerte el color. Ok. Entonces voy a hacer de la ceja. Lo que hago. I'm going to do my eyebrows. My next step my third on my list and I'm doing it I'm using this eyebrow designer I could use this here but I'm not going to this is for your eyebrows I'm just going to use the brush side the spoolie so nomás este también este lápiz es para hacerse las cejas um, pero no voy a usar este lado nomás voy a hacer la, la ochita que le dicen it's spoolie nomás para acomodarme las cejas I uh, see him just to kind of brush them and get them in place. See, nomás. Pues, I bought this one, but I regret it. I bought the two light colors. It's light blonde, even though my hair is not blonde. This one is uh, light brown. It's the Revlon Brow Fantasy. Revlon is my favorite line of makeup. Ese es el Revlon. Otra vez, mi, fe, mi línea favorita de maquillaje es para hacerse las cejas, tener lápiz y tener gel. Pero lo compré muy clarito. So, la próxima vez voy a comprarlo más oscuro. I'm going to use one of my mirrors here. A ver si agarro un espejito que tengo aquí. A ver si lo limpio bien. Para que me vean y no tengan que ver en este espejo, no me van a ver. O so, sea, nomás hago alrededor de, de la ceja, de mi ceja natural. Y lo diseño por afuera. Nomás para que tenga una figura. So, I'm just outlining my natural eyebrow. Just to give it a shape. So, when I go to shade it in, I know I'm in the natural eyebrow area. Y después nomás lo hago así. Lo que está en el centro de lo que dibujé ahí, que es mi, la línea afuera de mi ceja natural. ¿Ves? Es tan claro. Eso no me está gustando mucho, pero... So, I'm just shading in where I outline for my natural eyebrow. Just shading it in. See, this is too light. It should have been a little darker, but sometimes I get dark brown, which is my natural hair color, and it's too dark. So, and usually the lighter ones, like taupe or light brown tend to work better for me but then if you get the Maybelline pencil it's too reddish it's too red too much red tone so I have to always go over it with brown so depende de, de la marca y el lápiz porque a veces agarro un lápiz que es de Maybelline es muy rojo tiene tonos muy rojos y mi pelo natural es café oscuro pero a veces cuando agarro lápiz café oscuro es demasiado oscuro. Y so, normalmente me funcionan los más claritos, pero en esta marca no tanto. So, just shading it in. Just following the natural hairs of my eyebrows. So, nada más estoy poniendo la, el color encima de mi pelo natural de la ceja para darle dimensión. Porque tengo las cejas bien raras. Es como gris, negro, algo así. es No sé cómo explicarlo. So I'm kind of just doing something simple today. Y ahora, so I'm just going to go over it with a, so 
me pongo, nada más me voy a poner el gel, pero le voy a pasar con otro producto también. Ese es el gel del otro lado. No sé si me pueden ver bien. I hope I don't have to go to no part two on this thing. So, también me gusta este, lo que se llama brow bar. I love this bold brow bar. Um, so I'm just going to go on top of it. Con la brochita chiquita. Y nada más la paso por encima. Así con mi espejito. Para darle un poquito más oscurito el color que va con mis, mi color de pelo natural. Igual voy a hacer del otro lado. So I'm just going to do the other side. Just to give it some more darker tint to it to match my natural hair. So, algo parecido así. So, something to that effect. I try different things. Yo uso diferentes cosas para mis cejas. Uso el pomade, que es la pomada. Mi favorito es Anastasia y Beauty Secrets. Si quiero ir barato, el Beauty Secrets. Salon Secrets. Salon Select. ¿Cómo se llama? Oh my God, ya se me olvidó. I forgot which, if I want to go a cheap route, which pomade I use, but I really love my favorite is Anastasia. And I go between three colors. So that's pretty much, and then I just do the Wonder Brow. You guys got to get this. If you don't have it, get it. Esta es una maravilla. Se llama el Wonder Brow. Es para las cejas. Pero lo pones encima o lo puedes usar solo. Y para nada, por más que le sobes y le talles, no se te quita el color de la ceja. Este, especialmente para eventos y bodas y cosas así que a veces sudas y te raspas la ceja. Tienes que quitarlo cuando te tomas el baño y te raspes a veces hasta con jabón y a veces ni así tengo que a veces agarrar la vaselina que me ayude a quitarlo cuando es día de noche que ya me voy a, a bañar para dormir so I just kind of go over it like that y a veces vuelvo a darle otra pasadita con la que es el bra bar la que es esta para terminar de darle color y definición So I just kind of go over it again with the brow bar just to give it final color toning. So, algo así. Voy a echar un poquito más acá porque una ceja siempre se me figura más por más que le trato de poner parejo. Y dicen que las cejas, la gente se equivoca y quiere que estén perfectamente iguales. Dice que nunca esperes eso, que las cejas son primas, no son hermanas, ni mucho menos gemelas. So, they say your eyebrows, don't try to get them perfectly matching. That can never be. You can get them pretty close, but they're not twins, they're not sisters, they're cousins. <laughs> okay, so, ahí terminé, me pica abajo. So I'm done with the eyebrow section. So now I'm going to do some concealer. Voy a hacer el concealer para definar lo que es todo el ojo y debajo de la ceja. I don't have my favorite one. I don't know what I did with it. Tengo uno que es mi favorito, pero no sé dónde lo puse. Siempre lo pongo de regreso a mi bolsita, pero como que no. Y siempre debajo del ojo. Nunca le pongo tanto aquí, a menos que estoy haciendo un look específico. Voy a salir, salir, salir. No sé por qué le echan tanto a la gente. Y una de las cosas que no entiendo, nunca he entendido, y es que yo soy profesional, estilista, maquista de profesión, es por qué la gente se hace los ojos antes de ponerse el base. Es como construir los cuartos y las escaleras sin construir el base de la casa. ¿Cómo vas a, ¿En qué vas a sostener el cuarto y, y, y todo eso, las luces? En el aire, sin el base de la casa. So what I'm saying is I never understood why people do their eyes before they do their base, their foundation. 
You don't build a house and build all the lights and the ceiling and the rooms. What are you going to hang it on? The air? It has to have a base to the house. That's what it's called base. That's why it's called foundation. Because it's to do your whole face first and then you add your layers like you do a house. So I don't understand that. But, you know, if that works for you, that's great. But the base should always go first all over the face, including the eyes. Then you make your steps from there. So, ahora voy a agarrar mi brochita para ponerme un color um, cremoso para todo el ojo para que sea mi color de base. So, usually I, normalmente hago como un beige, un cremita, pero ahora voy a hacer como un blanco beige que va a ser este color uh, aquí. So, I'm going to use this color for my base. Usually I go more beige or more tanner, but I got some white in my shirt, so I'm going to kind of go a little lighter, but it's like... Not a total white, so oh, it doesn't have my mirror. So I, first, I define right underneath the eyebrow where the eyebrow bone is. Oh, gotta put it on this side, and I just cover the whole eyes. So that's my base color. It's gonna help all the other colors stay, and it's again we're working with the base of the eyes first before we can create the steps. Y nada más con el dedito lo paso así para difumarlo. So anyway, this wasn't going to be like a, a teaching you how to do a look. This is just a chit chat. Supposed to be a chit chat. Get ready with me. So I'm going to stop telling you what I'm doing. Este es para tener una conversación y para que se enlisten conmigo. No para enseñarles un look, pero como estoy acostumbrada a enseñarles un look, ya les estaba explicando todo lo que estoy haciendo. So ya no lo voy a explicar. Nada más me siguen los pasos. Y a ver cómo están. So... No estoy en vivo, so quisiera saber cómo están ustedes. Ojalá que su día es muy bonito. Que pueden lograr todo lo que quieren en este día. Hice un, un video ayer de, de lo que se trataba. Me acabo de hacer la memograma. No tengo los resultados todavía. Hice lo que es el chequeo de la mujer. So, I'm just telling them that yesterday I did a video on my memogram and that I wasn't going to tell you every step I'm doing just follow me through the video because it's supposed to be just a chit chat get ready with me and so they should check out that video of the mammogram pap smear preventative care so check that out if you haven't so see tengo lo voy a tener los resultados ya para cuando vaya a mi doctor regular el lunes va a tener los resultados por mi primeramente dios so agarro la esponja and I just go over under the in case there's any fallout, I don't know. See, I'm teaching you guys again. Sobre los colores, como traigo la camisa azul marino, voy a usar unos colores que son así. Estos son colores. Este color es el 911. No dice el color de lo que puedo ver. Ese es el 911, que es el color más oscuro. Pero este es azul marino. Este es el 1909, que es un poquito más clarito. No veo nombre. A ver si puede enfocarse la cámara. Ok. So, voy a poner el oscuro primero. I'm going to put the dark on. Oh, one was 911. Oh, this one's the 19. No, 1911. Sorry, 1911. 1909, the lighter one. So I'm going to put the dark one on first. Voy a poner el oscuro primero. God, it's already at 23 minutes. This one has a lot of fallout. So just going to get the corner, hit that bottom lid corner, and go towards the middle, but not all the way across. And just go a little bit up, but not too far on the eyebrow. Boom. That's all I'm doing. So anyway, I hope you guys are having a great day. Hope that everything you wish to accomplish, you do today. That you have no worries. Um, yeah, check out that memogram, pap smear, kind of what I did and, you know, recommendations and what I learned, all that stuff. I don't have the results yet. I'll get it by this Monday when I go see my regular doctor. go over it one more time. 
so, una vez más, nada más de la esquina del ojo al centro, pero no completamente de un lado al otro, tocándole el párpado móvil aquí un poquito, la esquinita, lo mismo con el otro ojo. So some of these steps, because I'm trying not to go over 30 minutes, that's always my goal. Oh, I might do it off camera like the mascara. Oh my God, that takes forever for me. Okay, entonces, el más clarito. Tengo que agarrarme una brochita para hacerme el más clarito. My brushes are just regular base brush. I do have a brush collection. But this is just what I carry in my makeup bag, what I'm just basic brushes. Esto se, tengo brochas, una colección de brochas, pero nomás estoy usando las brochas que cargo en esta bolsa de maquillaje tan bonita que me encanta. Es la que llevo conmigo mi cartera donde quiera que vaya. So, estoy usando nomás unas brochas básicas. This has a lot of fallout. This is, um, esos son de abón. Esas, estas sombras singulares son de el de abón. So, si las quiero ordenar, ahí están. So, I'm just going to do the middle and finish the bottom lid. Go towards the inner corner going towards with upstrokes and then the bottom lid. So, nomás estoy haciendo la esquina del ojo, donde no hice con el otro color, el párpado móvil y unas... Para arriba, de, de la esquina del ojo del centro, para arriba y después el párpado móvil. Esto tiene mucho caída de sombra, muy, muy, mucho polvo se cae de eso. So tienes que asegurar que, le, que cuando lo agarres que haces la brocha así para que no caiga mucho en la cara y tenga que estar limpiando y arreglando. So, ahí está bien. So, nomás voy a agarrar esta brochita nomás como para de fumar, de fumar, de fumar aquí. Quiero quitar esa línea fuerte, no es muy fuerte, pero sí hay una línea. Y a veces lo levanto para arriba para no borrar el color, sino nada más como decimos nosotros de desvanecer. That's it for that. So I'm going to take my powder brush and just do some cleanup because this did have a lot of fallout even though I shook it out. Just want to make sure So, agarré la brocha que donde me puse el polvo nada más para limpiar por si acaso se, por si acaso se cayó un poquito de, del polvo de la sombra. Y otra vez con la esponja para nada más limpiar un poquito por las dudas. Aunque le, le venía la brocha, sacudí la brocha, pero siempre cae un poquito. So, the eyeliner that I'm going to use. Oh, oh my permit. Is this eyeliner? It's. Um, I think it's L'Oreal Extra Intense. Es un alineador azul marino. Es de L'Oreal. So I'm just going to use that. Oh, I need my mirror. Camera sometimes works and sometimes it doesn't. So, oh, se siente feo. Dame usar. Tengo otra aquí. I have the same one over here. I need to sharpen that one, so I'm going to grab this one. Ay, muy, ay, no. Eso es lo que pasa a veces cuando usas para darle, para lijar las, los lápices, a veces se ponen hasta más débil de lo que empezaron. So, este es un azul marino. Voy de la, siempre pienso de la esquina afuera hasta adentro y le regreso y así me la paso. So I always start from the outer corner, going towards the inner corner, and back and forth as much as I need to put it on. So se mira así. It looks like that. You know, this is going to go over 30 minutes. Oh, hell. I hope you guys will bear with me, right? Yo creo que esto se va a pasar los 30 minutos, pero ustedes ya me conocen. Nunca es mi intención, pero me pasa. Ya han de estar acostumbrados. I gotta really get into the editing. It's bugging me to go over. I feel like I have something on the ojo, so let's go a little bit more over here. 
Aquí un poquito más en cada lado. Just a little bit more on each side. There you go. So, ahora rimen. Ya me vieron el otro día. Me tardo mucho porque no tengo las cejas, las pestañas muy largas. Solo voy a hacer fuera de cámara, ¿ok? Ok, I'm done doing my face pretty much. I just got to put my lip liner on. Nomás me queda hacer el, el leñador de, de labios. Jeez. I gotta do it my... Nomás formo el corazón de mis labios. Y yo me pinto la orilla de mi labio natural. No trato de ponerme acá abajo para hacerme ver el labio más grande. Me gusta el tamaño de mis labios. Siento que no son grandes, no son chiquitos para nada. Son perfectos. I don't try to put the eyeliner underneath the lip to make my lips look fuller. I love the size of my lips. They're not huge. They're not too small. They're just perfect. So I just outlined the actual head. Love it. Simple as that. And I don't know what color of lipstick I'm going to wear. Um, no sé qué color de lápiz labial. I'm going to try this bronzy color. Este es, ¿qué es este? Es el e.l.f. Jumbo Lip Gloss. Es lápiz como crayola de algo sencillo. No un color muy fuerte ni muy bajito. So, así me pinto. Nada más me tengo que arreglar el pelo ahora. Ahorita recojo ahí porque tengo que poner todo de regreso a mi bolsa. Es una paleta que ni la ocupé. No sé por qué saqué esta paleta. Hoy me rasco porque aunque me lavo el pelo en la noche. Ay, por el sudor me desespero, me desespero. Lo que hago es que me mojo el pelo así con agüita. Just kind of spritz my hair with water. This is just water. Just to moisten it because it dried at night. Because I wash my hair at night. So by the morning time it's really dry. So I just put some more water just to bring it alive again. Still selling este producto que me llegó en el Lipsy bag. It's, oh, Mark Anthony? Shut up. I got this in my Ipsy bag and I've just been saving it. It's called Strictly Curls by Mark Anthony. It's by the singer Mark Anthony. Yep, that's his name. Um, Humidity Shield Curl Envy Perfect Curl Cream controls and defines frizzy hair. Adds moisture for intense shine and soft free frizz free curls. So it's para um, como darle más definición a los, los chinitos de pelo los rizos del pelo y es contra la, la humedad y es el, parece que es el cantante Mark Anthony ahí está su nombre oh my god 